21. oktober 2023. I res informaj komuns praat prikmerke van my. En hierdie ding gaan, ek weet terechtig nie hoe lang gaan hy wees nie, maar dit is een verskrikkelike belangrike ding vir my en ek loop nou al een paar dae met dit in my rond en ek moet dit uitgesoot kry. Ek, vir die wat my nie rechtig ken nie, ek wil vir julle net hierdie foto wees. Kijk hier waar staan my bike. Dit was daar net so op die pad tussen Kaapstad en Oudsoorin en die weer het lelik opgesteek en so en ek het al die bergpas opgegaan en toe stop ek en ek trek af en ek neem die foto maar wat jy moet verstaan as ek hier die foto vir jou wees ek het bykans een miljoen kilometer gedoen op grootfietse en man alleen ek het baie gesê ek is a long distance rider ek is nie rechtig a toerder nie ek is a long distance rider Ek het hierdie land van ons door kruis. Ek het ook altyd gesê, ek wil nooit oor see gaan vir vakanties en voor ek elke dorp in Zuid-Afrika nie gesien het nie. En ek het nie oor see gegaan vir vakanties nie. Ja, ek het in die Midde-Ooste gewerk en so, maar nie gegaan vir as een toerist nie. Ek het baie van Zuid-Afrika gesien, daar is min plekke waar ek nie werkelijk sel was nie. Maar die ere in die saal op hierdie fietse is ere alleen in my helmet. En dit het my baie tyd gegeen om te denk. Ek het ook nooit klankstelsels in my helmet gesit nie, omdat ek daar die tyd as super koosbaar beskou het. Dit was my tyd. Maar nou ja, dit nou daar gelaat. Dit gee julle achtergrond van min of meer waar ek vandaan kom en hoekom my kop eindelijk werk soos hy werk. Ons boervolk, en ek gaan nou van die boervolk praat, Die boervolk is in een helse penari en ons is in 1992-1994 is ons gevolk dier liberale Afrikaners en hulle het die geleentjede wat die conservatief is so is Eugene Terblanche en Constant Villioen en Waya en so voor geveg het en die strijd omgesit het en dinge gedoen het en recht gekry het, is dier hierdie slapgatte onder die mat ingeveer, en ons is daar bedoner. Dit was derig jaar terug. Nou sit ons vandag, vandag sit ons in Zuid-Afrika in 2023, en die Zuid-Afrika lyk glad nie meer soos hy gelyk het in 1992 nie. En mense moet vrede maak daarmee. Dit was een geleentheid wat verspil is, en verspeel is, en weg is. Nou ek wil net vir die wat een bek vol het, oor die afbakenings wat gedoen was in die volksakkoord, Afrikaner akkoord, wat die bekvol daar oor het, sê, jy moet verstaan, achter daar die akkoord, was daar onderlinge, goeie, samenwerkingsoorinkomse tussen die Tsoanas en die Zulus, die plan was, om die Tsoanasse deel, die Afrikaanerse deel en die Zulu'se deel te federeer en weg te breek van die Republiek af. Dit sou een strook gesnij het van die see af en die Sociaan tot teen Botswana. Maar ok, dit is veel voorbij. Daai tyd is voorbij. Sit ek hier en ek kyk na en ek het al breekmerke gedoen oor al die fucking bendes wat ons het. Jezus, daar is honderde van die goed. En ek Daar is geen eenheid nie, daar is geen sprake van eenheid nie. Die donder weet as ek vandag vir jou moet sê, lewe oor dood, wie is die leier van die boervolk? Dan kan fucking niemand sê nie, en dan gaan 400 ouds opspring en sê, ek is die leier. My bende is die fucking beste. Kies as ek is so gatvol vir hierdie kak. Ek kan nie vir jou sê. Die feit van die saak bly, ons is genetisch, is Afrika, boere, is genetisch, alleenlopers, dit is wat hulle is. Maar die donder weet, daar kom een tyd, wat jy moet verstaan, hé, ons nou moet saamstaan, om hierdie waar oor hierdie bouw te kry. En daar is doosijne mense, wat al moerser verrate geskryf het, oor grondwette, en 
ach, die fuck weet wat hulle dit alles wil noem. Ek het ook die voorheen gehad om my auto ontmoet en hy is een baie intelligente ou, maar meer belangrijk is die ou is een ware vrye denker en ek het geweldige goeie angstklomp by hom gevind en ek en hy het een aand gesit en praat en toe sê ek vol wat ons nodig het is een ding soort van soos een mission statement nie een 24 hoofstuk verhandeling nie, die fok weet niemand lees die goed nie plus die ouwens probeer so grand wees en so hoogdaverend wees en probeer allemaal beindruk met hulle vermoeds en hierdie dokumente laat fok en niemand het verstaan nie ons het een simpel dokument nodig wat in essentie die boervolk Cecil aanspreek en as jy met dit kan associeer, dan sê jy, alright, ek kan my vereenselwig met hierdie dokument en as die leierskap op hierdie punte bly, sal ek hulle ondersteun. En dan sal, en ek het nou die dokument gestuur vir paar ouwens vir kommentare en die donder weer die kommentare wat ek gekryd het met die blikse man gemaakt, toe ek het lees. Niks! Daar was een ou, wat in een mate hoop gesien het en ingesien het wat hierdie dokument sy mikpunt is. Maar die ander, fuck, elkeen van hulle wees my na hulle eie weergave van hulle dokumente en het wissel, soos ek sê, van 5 of 6 bladsuie tot fucking 24 hoofstuk. So, ek gaan nou die dokument met julle vandag deel. Ek wil wegkom van hierdie kak af en dit put my uit, dit breek my siel af, dit verwoest my interne vrede, inner peace, die hierdie twee spalt en twist en onverdraagsamheid in my volk. En dan gaan iemand in homself weer bekak omdat ek die woord volk gebruik. Maar sê ek my nasie, dan sal weer een ander klomp wat hulle self bekak oor dit. Ek is so moeg vir dit. Die koue realiteit is, ons amal as Suid-Afrikaners, staan op die drimpel van een helse kakspel. Want my vrees is, dat hierdie centrale regering mafia gaan oor nacht kolaps. Dan het ek een sot, soos hierdie, jylle het al gehoor van die natie bekryper van my. Weinand praat oor selfde dinge van hoe ons belieg en bedrieg word en hy praat en gee feite oor wat in Rusland en China aangaan en so wat heel te mal teenstrijdig is met die dit wat RSG vir jou pomp en netwerk 24 en so nou kom hier die natie bekryper en hy maak een fokken sotlike stelle soos dit lyk vir hom as op weinand nie rechtig in die tronk was nie hy was in Moskou om gebreinwasd te word wat sy sot is dit? Maar dis die soort ouwens wat dink, hylle is die mense wat die toekomst kan beplan. Nou ja, wat het dit wegstep van die kakkeis af. Luister nou wat hierdie ou geskryf het. En dink mooi daar oor, ek gaan dit in die eerste comment pin vir julle, so dat julle dit kan aftrek en dit deurlees en dit self by die eie tyd kan bestudeer maar luister wat sê hy ek het die opskrif van ander, hy het een ander opskrif gebruik wat ek nie eerder wil noem nie ek noem het die vryheidse handvest dan punt 1 gemeenskapelik onder alle volke en rasse bestaan die begrip dat hulle geskapen is gevolglik vorm amal deel van die skepping nou ja, as jy nie met dit kan saamstem nie dan weet ek nou nie, dan wil ek eindelijk ook rechtig nie saam met jou na bende wees nie hoor. 2. Aangezien alle volke erkenning gee dat hulle geskapen is, betekend dit dat dat allemaal die skeppingswette moet nakom en ander volke respecteer as mede skepsels en as deel van die volmaaktheid van die skepping. En op hierdie punt het die ouwee van my gesê, ja, maar nie allemaal glo in die skepping nie. Wat is die importance van dit? Ons praat hier met mense, met oorbegrippe, 
wat die meeste mensen in Zuid-Afrika meer kan vereenzelvig. 3. Allemaal is gebonden aan gemeenschappelijke hart van die natuur en zijn weten. Hoe kan jij met dit strijd? Bij nummer 4. Als gevolg van die volk of rasse en je soortigheid. Het hulle die recht op een grondgebied waar hulle eie kultuur voorgezet en bewaar word. 5. Alle rassen en volken, ongeacht hulle getalle, beskik oor die gelijkmatige recht. Nou op punt 5 wil ik je verwijs naar Rusland. 190 etnische groepen, oor die 2000 culturele groepen. Jy hoor nooit van etnische geweld in Rusland nie. Ek het gister weer na een video gekyk, na een groepie mense, hulle is minder as 2000, wat daar in die Moerengon in die noorde van Siberia is, so geïsoleer, daar is iets soos drie weke in die somer, wat buiten bezoekers actually hulle kan besoek, en toegang het na hulle toe. Maar selfs daai mense, sy kultuur, wordt gerespecteerd in Rusland. 6. Geen mens is goed genoeg om hier of meester van een ander skepsel te wees nie. Niemand mag toelaat of die recht neem om gezag oor een ander uit te oefen nie. Allemaal is dus gelijkwaardig om die plig in sy kultuur, grondgebied en volk uit te leef zonder inmenging van enige ander partij Volk, entiteit of weese. Dit is een boys. Dit is een wekvol daai. Maar ek is doodseker as jy rechtig op grondvlak met ander kultuurse mense gaan praat en dit vir hulle wees, gaan hulle vir jou staan en kyk en hulle gaan hulle koppe knik. Want het maak sin. 7. Grondgebied vir alle volke en rasse is een skeppingsgegewe en onderhevig aan skeppingswette. 8. Geen ras of volk is boe die skeppingswette nie, en in geheel is allemaal even belangrijk en noodzakelijke skakels in die natuurse volmaaktheid wat lewe eeuwig durend verseker. Dit is moer belangrijk dat je kyk mooi luister aan wat hij sê. Allemaal even belangrijk en noodzakelijke skakels in die natuurse volmaaktheid. 9. Alle volken in rassen bestaan is doelgerig om een functie te verrig volgens vermoeens eie aan sy soort. Dink baie mooi oor die paragrafie. Alle volken in rassen bestaan is doelgerig om een functie te verrig volgens vermoeens eie aan sy soort. Dan kom hy by 10 en hy sê Punte 1 tot 9 bepaal dat alle volken diezelfde missie en waardestelsel moet deel. Hulle skepper siel herondek, hart, siel en gees herenig tot een wil een strewe om die skeppers opdracht tot vervulling te kan bring in een staat van vrede, voorspoed en gelig. Elke volk in een eie staat getrouw aan die skeppingsbevel. Nou, sy opsomming, ja, daar kan oor gedebatteer word. Want het is ook dan zo so waar, dat niet allemaal erken die selfde skepper as ons nie. Maar die doel van hierdie document, die doel van hierdie document, was om het document daar te stel, met de stel punte in, waarmee jij als boer kan associeer en jezelf mee kan vereenselwag. En my opinie is, dat hierdie document behoort goeie aanslag te vind onder die meeste kultuurgroepen in Zuid-Afrika. En dan sluit hij af met typisch ou Jan met hierdie stelling. Aan die boervolk, ken jy die volk vol helde moed? Hulle het geoffer goed in bloed, vir vrijheid en vir recht. So moet alle, ook alle ander volk, 
hierdie reels inzien en nakom. Nou ja, laat hou jou nou bietje gedroom en uit sy siel uit gepraat en ek kan my vir een selwe, want wat hy daar sê, al wat ek vandag vir julle gaan sê is, as, en ek praat nou met die boervolk, die, ons groot, is een van ons groot issues, ons weet nie as hoeveel is ons nie, hoeveel is ons nie, ons, hierdie handvest, wat ek nou vir jou gelees het, sal nooit, dier een liberale denker, aanvaar en herken word nie, nooit nie, want het slaat al sy liberalistische kak van die tafel af, dit dreis in teen alles waar in hy gloe, so die doel van hierdie dokument, is om een richtlijn daar te stel, waarmee jy kan associeer, of nie, as jy daarmee kan associeer, en jouself daarmee kan vereenselig, dan stel ek voor, dat jy jou hand opsteek en sê, ek is een boer, ek staan vir die. Die probleem waarmee ons sit, is die verdeeldheid in ons boervolk, is absoluut van die, jyse, van die kaarte af. Want ons is makkelijk om te verdeel, omdat ons hierdie genetiese alleenlooper ding in ons het. A boer is nie a trop dier nie. Hy is nie. Dink terug aan die trekkers. Daai ou waar hy sy hardpees, hy is hier gebouw het daar ergens in die boendo. Waar was sy naaste beer man? Wie weet? Wie was sy naaste beer man? Baie keer was dit in heemse mense. En daai mense het oorlosters, goeie, biermanskap gehad. Net vir die oukies wat nou jonk is en nie mooi verstaan nie. As jy gaan kyk na die strooke land, wat in die ou kaarte aangeduid word as boergrond, dan sal jy sien, die Zulus het een groot stuk aarde aan die boere verkoop en verreil en verwat. Maar dit was doelbewis uitgepik om uitgepik die boere as een buffer te gebruik tussen hylle en ander etniese groepe hoofdzakelijk wie Jonas en die Tsoosis. Dan het die Soasies een stuk grond aan die boere toegekend, gekoop, gereil, gewaad. En daai grond, as jy na dit kyk, die ligging daarvan, sal jy sien, dit was met een specifieke doel gewees om een buffer te wees tussen die Soasies en die ander etnische groepe. So, traditioneel was die boere altyd gebruik om soort van die vrede te bewaar, om die polisman te wees, om te sorg vir die mense mekaar nie uitmoor nie. En die boere het hulle goed van hulle taak gekooi. So, ons boere moet verstaan. Ons toekomst as boervolk lee in een goeie verhouding en samenwerking met die ander groepe, hoofdzakelijk die Zulus, die Swazis, die Tsoanas, die Soetus. Dis die hoofdzakelijke etnische groepe waarmee die boervolk moet sorg dat sy verhoudings met hulle reg is. En interessant, in die Zulu konservatieve gemeenskap, hulle ontken glad nie die bestandsrecht van die boere nie, hulle ontken glad nie die bestand van die boergrond nie. Dink daar oor. So, hierdie dokument, kan jy nou deurlees, en daar oor besin, maar verstaan baie mooi, iwersters, gaan ons een bykie gom nodig kry, om hierdie gebreekte, versplinterde, faas, recht te maak, en om mekaar te plak, en te sê, luister manne, hier sê, dis wat ons is, en jy moet verstaan, jy gaan moerse teerstand kry, van die liberales af, en, ek moet, dis gaat nie een geheim, hoe ek persoonlik voel, oor die VF plus nie, maar na al die informatie, wat ek gekry het, het ek net besef, my, hulle het ons gesjaafd, 
Maar nou, alright, dit is nou daar gelaat. Die kwestie van die feit dat die boer niet een stem en die huidige politieke bestel het nie, nie is sit plek by die tafel het nie, het ek al oor gepraat, en dit is vir my een moerse probleem, dit is een moerse probleem, ah, ek het gesê, ja, val die HMP en Riva Bishom, en ruil om en op in die bebakkie en vat om in die rij, maar dit het ek maar as een voorbeeld genoem, as daar mense is, wat dan varre genoeg, en polities vlugvoetig genoeg is, en om te sluit, ruit ons sit liever sy nieuwe partij neer. Go for it. Maar, ons kan nie in a game speel, wat ons toekomst gaan bepaal, maar ons sit allemaal op die paviljoen, en niemand is al op die veld nie. En dis wat heideglik aan die gang is. Kyk wat het met ons gebeur, bykans 30 jaar, van zeer rou verteenwoordige, En nou is daar prachtig nog ouwens wat vir my wil probeer verduidelik vandag. Dit was een goeie fucking plan om nie te stem nie. Tjerr, ek kan sien ja. Dit was een fucking goeie plan. Goeie plan om ons op te fok. Kijk waar is ons vandag. Stemloos. Landloos. Amper bestaansloos. Dit het ons nou. Van hierdie kakke houding van ek gaan nie in haai kriminele geborst deel neem nie. Jammer om het te sê, maar Eugene en hy kak begin hoor, kon heelmaal een ander ding vandag gewees het, as ek ouwens nie daai tijd gat omgeslaan en besluit het, dan gaan die verkiesing boykot nie. Kon het een ander story gewees het. Is ouwens wat noem en sê, ja, hoekom, noem ons nie een koe op die vrijheidsfront nie, ek sê, jy kan nie dit doen nie. Hulle wortels is te diep in die triple X, fondaties ingegroei het. Dis waar hulle kos en water kry en so, en hulle is al vreg vir dit, like fucking hell, en jy weet, hy gaan wees, as jy wil, jy gaan probeer om hom uit te roei, maar hy gaan soos van partijsoorte omkruip, en sal een stikkie wortel achterblij die donder, weet jy wie, kyk ons dan af fucking boom. So, dis beter. Gaan van scratch af met iets wat glad nie betrokke was, of is, met triple X nie oor. Maar nou ja, ek het nou baie gepraat, Dink oor hierdie dinge en moet nie jouself laat meesleer in hierdie gemors van verdeling en onderverdeling en herverdeling en zonering en what the fuck nie. Moe nie, daar is genoeg bendes. Het is tyd dat hulle saamkom en sê, ok boys, kom ons kry hierdie kein voorbij, want ons as een span hier ingaan, kry die kein voorbij, en daarna, en dan ons weer elke keer terug in sy eie mis hoop toe, en dat is het. Jy maak nie een levenslange commitment nie. Jy maak een commitment vir die moment. En dink daar oor, die moment is nou, ons staan op die rand, letterlijk op die rand, van hierdie Suid-Afrikaanse regeringsmachine, wat in mekaar gaan donder. En hy gaan vir, skielik collaps, hy is so vrot, hy kan nie herstel word nie, hy kan nie, plus dan is daar natuurlijk die realiteit van geld. So, dink daar oor, en dink terug, my opa, het sy paard gesal, sy beskuit en bult om gelooi, sy geweer gevat, en gerei, met die woord aan my oma, nou die Engels te ver gegaan, en hy daar aangekom op die slagveld, en hy het in een loopgraaf ingeklip, of achter een klip gaan le, nie geweet, wie is Lansom nie, maar geweet, die ou Lansom, skie die selle goed, as hy, en as hulle klaar geveig het, dan groet hulle mekaar, en elke ou klom op sy pert, en hy gaan terug na sy plop, nooit moers militaire parades, en al die kak nie, dit is nie wat die boer is nie, Een boer is hierdie alleenloper. Maar dink al oor, dit is die slag, oor magers voeltuig. Amal is noorig, elke boergeweer is noorig daar. Al hy boere, hy is nie pelle nie. Maar die partij van hulle ken mekaar nie eers nie. Die partij van hulle wil mekaar nie ken nie. Maar hulle het amal een kant toe geskiet. Dink al oor. Nou ja, ek het nou lekker gepraat hier oor en nou gereed. Hierdie ouwens wat my wil uitkak, doen het in die kommentare. 
En ek wil net vir die mense sê, jy moet nie sê, daar word kommentare gedelete nie. YouTube is bykie weird met die kommentare. As jy jou komment gemaakt en ook weer later terug, wil jy kyk of jy op jou komment gaan antwoord, dan krij jy nie jou komment nie. Kijk, daar is een ding wat jy die komments kan soort van, ek dink, most popular en most recent. Switch net aan die soort order so bykie rond en dan sê jy heel waarschijnlijk jou komment kry. Dis wat gebeur. Ek het eendag my naam net so gat gemaakt waar ek al uitgekak het en my goed uitveer en toe die soort order change soos al my goed daar plus sy antwoorde. Eers ek het door een poepel gevoel man. Maar in elk geval. Dankie vir julle ondersteuning. Weer een keer, dankie vir die ons wat my financiële ondersteun. Jy sê, ek waardeer het helse hoor. Dit gaan taf. Maar, jylle moet share. Dis met die share waar jy die goed verder kan uitkom. Want die kanaal bevorder nie my goed nie hoor. Nou ja, lekker dag. Kyk mooi na hierdie handvest, hierdie vryheidshandvest. Dis ons Freedom Charter. Kyk nou om. Kyk of jy met hom kan saamsteem. Lekker dag. Lekker dag.